అవిధేత ఎంత ప్రమాదకరమైందంటే రక్షణకు దూరం చేస్తుంది అది దేనికి దూరం చేస్తుంది అది రక్షణకు దూరం చేస్తుంది అది సో ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేయవలసింది దానికోసమే అవిధేతతో ఎంతోమంది ఆ రోజు ఏమైపోయినారు తెలుసా జల సమాధి అయిపోయినారు ఎంతోమంది చనిపోయారు ఎంతోమంది మీదకి ఉగ్రత వచ్చింది అయితే ఆ ఉగ్రత రాకముందు ప్రభు ఏం చేశారు వారి ద్వారా సువార్తను కూడా అందించారు ఆమెన్ జల ప్రళయం రాబోతూ ఉంది కాబట్టి నోవా ఒక ఓడను కడతా ఉన్నాడు ఆ ఓడనైనా చూసి మీరు అడగంటారా పోయి ఏం జరుగుతోంది ఎందుకు ఇదంతా అన్నప్పుడు ఆ ఓడలో ఆయన ఏదైనా చెప్పినప్పుడు దాన్ని విని విధేత చూపించి కట్టింటే వాళ్ళు కూడా రక్షణ పొందుకునేవాళ్ళు కానీ అంతమంది ఏమైపోయారు జల ప్రళయం అయిపోయారు కేవలము ఎనిమిది మంది మాత్రమే ఆ రక్షణ ఓడలకు వచ్చి ఏమయ్యారట వాళ్ళు రక్షింపబడ్డారు ఈ ఎన ఎన ఎనిమిది మంది అంతా ఎవరు తెలుసా విధేయత కలిగిన వాళ్ళు హలలుయ దీంతో మనం ఆలోచించవలసిన విషయం ఏంటంటే రేపు దేవుని యొక్క ఉగ్రత దినం రాబోతున్నప్పుడు మరి ఓడలు ఎంతమంది ఉంటారో ఓడ బయట ఎంతోమంది ఉంటారో ఒకవేళ మనం మనకు ఆలోచన చేద్దాం మనం ఓడలో ఉన్నామా ఓడ బయట ఉన్నామా ప్రైస్ లాడ్ ఇవి చాలా చిన్న చిన్న విషయాలే దేవునికి స్తోత్రం అవి ఎంత ప్రమాదం కలగజేస్తాయంటే మన జీవితాల్లో అందుకే మన పితరులను మనం ఉదాహరణగా దేవుడు పెట్టాడు ఆ దినాలను మనకు ఉదాహరణకు పెట్టాడు అవన్నీ చూసి మన జ్ఞానం తెచ్చుకోవాలని అవి అన్నీ చూసి మనం బుద్ధి తెచ్చుకోవాలని అవన్నీ చూసి మనం తెలివి తెచ్చుకోవాలని అవన్నీ చూసి మనము అవిధేయులము కాకుండా విధేయతతో కూడిన జీవితాలు జీవించాలని నోవా కుటుంబం విధేయత కలిగి ఆయన మాట విని ఆయనకు లోబడి ఆయన చూపించిన ప్రాటి ప్రకారము చేసి వారు ఏం చేశారు రక్షణ ఓడగట్టుకొని రక్షణ పొందుకొని కుటుంబం అంతా రక్షణకు వెళ్ళిపోయారు ఏమేన్ దేవునికి స్తోత్రం అంతేకాదు చూడండి రెండో తిమ్మతి మూడు రెండు రెండో తిమ్మతి మూడు రెండు ఎలాగనగా మనుషులు స్వార్థప్రియులు ధనాపేక్షలు బింకములాడువారు అహంకారులు దూషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు ఎప్పుడంటే ఎవరంట వీళ్ళంతా మొదటి వచ్చిన ఏం చెప్తుంది అంత్య దినములలో అంత దినాలు అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొని కాలముల గురించి తెలియజేసిన గ్రంథం ఏదంటే పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబల్ ఆమెన్ సో ఇప్పుడు ఏ కాలంలో ఉన్నాం మనం చెప్పాలి అందరు కూడా అన్నిటికీ అంతం కలగబోయే కాలం అని చెప్పండి అంతటికి అంతం రాబోతా ఉంది ప్రతి దానికి ఎండ్ పెట్టబడుతున్నాడు దేవుడు ఇంటర్వెల్ కాదు ఎండే హల్లలుయా అయితే ఆ ఎండ్ డేస్లో ఆ అంత రోజులో ఆ అపాయకరమైన కాలాలలో దేవునికి స్తోత్రం మనుషుల హృదయాలు మనుషులు ఎట్లుంటారు అన్నది అక్కడ మనకు పే పౌలు గారు సూచిస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం దాంట్లో ఒక మాట అంటున్నాడు తల్లిదండ్రులకి ఏమై ఉన్నా ఉంటారట అవిధేయులై ఉంటారు ఎవరికి అవిధేయత చెప్పాల ఎవరికి అవిధేయత ఒకటికి దేవుడికి అవిధేయత చూపించారు ఇప్పుడు ఎవరికి చూపిస్తున్నారట తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులైన వారు ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం హల్లలుయ మనం చూస్తుంటాం వృద్ధాప్యంలో తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొట్టేవాళ్ళు ఉంటారు తిట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకు ఇంత అన్నం పెట్టని వారు ఉంటారు కదా వాళ్ళ మాట వినని వారు ఉంటారు ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్పినా ఏమంటారు ఆ మాకు తెలుసులే అంటారు హలలుయ ఇవన్నీ సూచనలు అన్నమాట అవిధేయతకు సూచనలు అవిధేయత కలిగిన పిల్లలు కనబడుతున్నారంటే మనం ఏం ఏం తెలుసుకోవాలా అంత్య దినాల్లో మనం ఉన్నామని తెలుసుకోవాలి ఈరోజు ఎవరు ఎవరి మాట వినడం లేదండి తల్లిదండ్రుల మాట పిల్లలు అస్సలు వినడం లేదు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ అరేంజ్ కంటే లవ్ మ్యారేజ్కి ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు ఏమేన్ పెళ్ళి కాకముందు అన్నీ తెలుసుకుంటే మంచిది కదా డాడీ మమ్మీ పెళ్ళైనాక దెబ్బలు తినకుండా ఉంటాం ఆమెన్ హల్లెల్లు కానీ పెన్లు అయినాక తర్వాత అసలు ఎందుకు తెలుసుకుంటారు దేవుని స్తోత్రం 
ప్రైజ్ ద లాడ్ అలాలో అవిధేత తల్లిదండ్రులు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను వాళ్ళు ప్రేమించుకొని పెళ్లి చేసుకున్నారంటే ఎందుకు నోర్లు దొబ్బులు కొట్టుకొని ఏడుస్తూ ఉంటారు ఎందుకు ఎందుకు అనంటే ఎందుకు అనంటే దాని వెనక ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి హలలూయ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా డీల్ చేస్తున్నాం అనుకో ఒక మధ్యవర్తిని పెట్టుకుంటాం ఎందుకు ఏదున్నా వాడు పోయి అడుగుతాం ఏంది అంటే వాడు మధ్యవర్తి ఏదో ఒక పని చేసి పెడతాడు మనకు సెల్ఫ్ సొంతంగా మనం చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే రేపు పొద్దున ఏదైనా జరిగింది అనుకో అమ్మా నువ్వు ప్రేమించుకున్నావు నువ్వు చూసుకున్నావు నువ్వే చూసుకోపో అంటారు ఆమె ఎవరు నానెవరు రారక్కడ హలలూయ దేనికి స్తోత్రం సో సొంత తీర్మానాలు సొంత ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే అందుకే వాక్యం అంటే అది పిల్లలారా మీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించండి అప్పుడు మీరు ఏమవుతారట దీర్ఘాయుష్వంతులు అవుతారు హలూయా ఆయుష్ కూడా ఈ సన్మానంతో వస్తుందట ఏమేన్ దేవునికి స్తోత్రం హల్లెల్లూయా ఏమేన్ నీ తల్లిదండ్రులను నువ్వు సన్మానించడం నేర్చుకో వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ వాళ్ళంత బ్యూటిఫుల్ ఎవరు లేరు ప్రపంచంలో ఏమేన్ హలూయా వాళ్ళు ఎట్లున్నా కూడా దేవునికి స్తోత్రం ముస్సలుగున్నా కూడా మూడు సార్లు ముద్దు పెట్టు ఆమెన్ అల్లెల్లుయ్యా నన్ను మోసి మోసి ఇంత ముసలి దానమైన అమ్మ అని ముద్దు పెట్టు అల్లెల్లుయ్యా అర్థమైందా అది ఆ ఆశీర్వాదాలే వేరేగా ఉంటాయి వాళ్ళు 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 చూపించే ప్రేమనే వేరేగా ఉంటుంది దాంట్లో ఎంతో సమృద్ధి ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం ఏమేన్ సో ఈ అవిధేత బ్యాచ్ని అంతా చూసినప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకోవాలా సంఘం ఏం తెలుసుకోవాలా ప్రభువు రాకడ సమీపముగా ఉన్నది సో ఆవిధేయత కలిగిన ప్రజల మధ్యలో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం భయముతో భక్తితో మనం అవిధేయులు కాకుండా ఉండాలనే ప్రభు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఆమె దాని తర్వాత చూడండి రోమిలోకి రాష్ట్రపత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది మాట చెప్దాం ఒక్కని అవిధేయత వలన అందరు ఏమైపోయారు ఆధాము అవ్వ యొక్క అవిధేయత వలన అందరు ఏమయ్యారు ప్రైజ్ లాడ్ మరి ఒక్క ఒక్కని అవిధే విధేయత అంటే ఎవరు విధేయత చూపించారు మరణ మగునంతగా అతడు తను తాను తగ్గించుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ విధేయత ఈరోజు మన జీవితంలో మనకేం కలగజేసింది మనని ఎట్లా మార్చేసింది నీతిమంతులుగా హల్లె లూయా దేవు నామానికి మహిమ కలుగునుగా కా ఒకని అవిధేయత మనం ఏం చేసింది పాపులుగా చేసింది చెప్పండి అందరు కూడా ఏం చేసింది ఒకని అవి అవిధేయత సో అవిధేయత ద్వారా మనం పాపులం అవుతాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం హల్లె లూయా సో విధేయత కలిగిన ఒక్క వని ఒక్కని వలన మనం అందరం ఏమైపోయినా ఉంటున్నాడు నీతి మంతులం అయ్యాడు అంటున్నాడు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి ప్రియ సంగమా ఈరోజు మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనను పరీక్ష చేసుకుందాం మనం ఏ రీతిగా బ్రతుకుతున్నాం మనం ఏ రీతిగా జీవిస్తున్నాం మనం ఏ రీతిగా సాగుతున్నాం ఏ రీతిగా ప్రవర్తిస్తున్నాం విధేత ఎంత ఉంది మనలో అన్న దానిని మనను మనము పరీక్ష చేసుకోవాలి దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చాలా భయముతో చాలా భక్తితో మనము భూమి మీద మన దినాలు గడపాల ఏమేన్ ఒక మాట ఇచ్చామంటే దాన్ని నెరవేర్చడానికి ఏం చేయాల ప్రయాసపడాల మాట ఇయ్యకుండానే ఉండాల ఇచ్చిన తర్వాత కీర్తన పదహైదులో ఉన్నట్టు అతడు నష్టము కలిగినను ఐమెన్ హలలూయ అతడు ప్రమాణము చేయగా నష్టము కలిగినను దేనికి స్తోత్రం కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ మనం ఏం చేద్దు ఏమేన్ హలలూయ సో అన్ని విషయాలలో 
మనము విధేత కలిగిన వారిగా మనం జీవించడానికి నేర్చుకోవాలి ఏసై అనే మనకు మాదిరి ఇక బైబిల్ ఎవరు లేరో మనకు మాదిరి ఎందుకంటే ఆయన అంత విధేత దేవునికి స్తోత్రం ఎవ్వరు చూపించలేకపోయారు సో ఏసయ్య మనకు హీరో ఆమెన్ హలలోయ ఆయన ఎట్లా విధేత కలిగి బ్రతకడం నేర్చాడో మనం కూడా అదే రీతిగా జీవించాలి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ఆయన జన్మించిన తర్వాత ఆయన పుట్టిన తర్వాత ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు ఎక్కడున్నాడైనా తల్లిదండ్రుల దగ్గరే ఉన్నాడు ఏమే విధేత చూపించాడు వడ్రంగి వాణి కుమారుడు అని పిలువబడ్డాడు హలలోయ ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కడ కనబడతాడైనా బాప్తిసం ఇచ్చు యోహాన దగ్గర కనబడుతున్నాడు ఎక్కడ యోర్ధాను నదిలో కనబడుతున్నాడు ఎందుకు అక్కడ బాప్తిసము తీసుకోవడానికి ఆ బాప్తిసం తీసుకునే ముందు యోహాను అతనిని నివారించడానికి చూచాడు కానీ ఏమన్నాడు యేసు ప్రభు నీతి యావత్తు ఇలాగూ నెరవేర్చులాగున ఇప్పటికీ కానిమ్ము అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలూయ అంటే దేవుని నీతిని నెరవేర్చడానికే ఆయన బాప్తిసము తీసుకున్నాడు దేవుని నీతి అనగా దేవుని వాక్యమే దేవుని లేఖనమే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నెరవేర్చడం ప్రారంభించాడు ఆయన ఎప్పుడు ముప్పయో సంవత్సరం దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక ఇంకా ఆ రోజు మొదలుకొని ఆయన సెలవ మరణము పొందునంతగా ఆయన సెలవ మరణం పొంది మరణించి సమాధి చేయబడి తిరిగి మూడవ దినాన లేచే ఆయన తండ్రి కుడి పాశమున ఆస్యునుడయ్యంత వరకు ఆయన తన మాటను నెరవేరుస్తూనే వచ్చాడు అంత విధేత చూపించాడు ఆయన హలలూయ ఈరోజు మనము ఎట్లుండాలి తెలుసా యేసు ప్రభు అంటాడు కుడి వైపు గొర్రెలు ఎడం వైపు మేకలట ఏమేన్ కుడి వైపు ఎవరున్నారు ఎడం వైపు ఎవరున్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయ కుడి వైపు గొర్రెల గురించి ఏమంటున్నాడు ఆశీర్వదించబడిన వారులారా అంటున్నాడు ఎడం వైపు మేకల గురించి ఏమంటున్నాడు శపించబడిన వారులారా అంటున్నాడు ఏమే ఏంటి అని అంటే ఈ కుడివైపు ఉన్న గొర్రెలు ఎటువంటివి అంటే విధేత కలిగిన గొర్రెలు అవి ఆకలి కొన్నప్పుడు దాహము కొన్నప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం చెరలో ఉన్నప్పుడు వ్యాధితో ఉన్నప్పుడు పరామర్శించి ప్రార్థించి వాడికి ఇచ్చి ఏదో ఒకటి చేశారు వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళని ఆశీర్వదించబడిన అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు ఒక మాట చెప్పాలంటే దేవుని వాక్యము ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నెరవేర్చారు దేవనామానికి మేము కలుగును కాక హలలూయ అందుకే వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడిన వారైపోయారు అందుకే వారు విధేయతలుగా ఉన్నారు అందుకే వాళ్ళు గొర్రెలుగా పిలువబడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ సో ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఎట్లా మారాలా గొర్రెలాగా మారాలా ఓయ్ గొర్రె అన్న కూడా ఏం ఫీల్ కావద్దు నువ్వు ఏమే సింహం అంటే మనమంతా ఎవరము ప్రైజ్ లాడ్ అందుకే సుప్రభావ్ ఏమంటున్నాడు నా యొక్క సింహాలు నా మాట అన్నడా ఏమన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలు అన్న నా గొర్రెలు ఏం చేస్తాయి ప్రైజ్ ద లాడ్ నా స్వరం వింటాయి అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం వినే స్వరం వినే గొర్రెలు అన్నీ వేసాయ గొర్రెలు హలలుయ ఆ స్వరం విని ఆ స్వరానికి లోబడి జీవించే గొర్రెలన్నీ ఏసయ్య గొర్రెలు దేవనామానికి మహిమ కలుగును కాక హలలుయ అద్భుతం ఏంటంటే గొర్రెకు చూపు ఉండదు తెలుసా గొర్రె చూపుతో పోయేది కాదు అది దానికి కను చూపు ఉండదు ఆహా గొర్రె ముందు పోయి యజమాడు నిలబడి అట్లా సైలెంట్గా ఉన్నాడనుకో వాడిని చూసి కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది అది ఎందుకు అది వేలు చూపుతో పోయేది కాదు అది ఆమె అది ఎట్లా పోతుంది అంటే విశ్వాసంతో మే అని ఒక గొర్రెలు కాబట్టి ఒక మాట అన్నాడనుకో ఆ స్వరం వినడు అది అది రికార్డ్ అయిపోయింటుంది బ్రెయిన్లో ఉండిపోతుంది దానికి హార్ట్లో ఉండిపోతుంది అది మెమరీలో ఉండిపోతుంది ఎప్పుడైతే 
సొంత కాపరి కాచే కాపరి ఆమె పిలుస్తాడో పిలిచిన వెంటనే ఇది ఏం చేస్తుందంట ఆ స్వరానికి లోబడుతుంది మనం కూడా అట్లనే ఉండాలా హల లూయా సో అటువంటి జీవితం మనం కలిగి జీవించాలని పరిశుద్ధాత్ముడు ఈరోజు మన అందరితో మాట్లాడుతున్నాడు మనం ఎక్కడ అవిధేతగా బ్రతుకుతున్నామో మనకు తెలుసు రక్షణ పొందుకున్న వాళ్ళు కూడా రాలిపోయారు ఎందుకు అవిధేత వలన ఐ మీన్ దేవునికి స్తోత్రం కొంతమంది రక్షణ చూడకుండా రాలిపోయారు చెప్పినా పట్టించుకోలేదు వాళ్ళకేంలే చెప్తారులే అని గేలి చేశారు చెప్పేవాళ్ళనే అవమానించారు చెప్పేవాళ్ళనే కొట్టారు చెప్పేవాళ్ళనే గేలి చేశారు వాళ్ళు రాలిపోయారు జల ప్రళయంలోకి వెళ్ళిపోయారు మరి రక్షణ పొందుకొని బయటకు వచ్చి ఆ కానాన్ వైపు వెళ్తున్న వారు కూడా దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళి రాలిపోయారు కారణం ఏంటి అవిధేత దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు ఒక మంచి పొజిషన్ ఇచ్చి నిలబెట్టాడు అటువంటి వాడు కూడా ఆ పొజిషన్లోంచి కింద పడిపోయాడు కారణం అవిధేత దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ అది దావిదు గ్రహించాడు అమ్మా మాట వినకుండా ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయకుండా పోతే నా సింహాసనం కూడా నిలబడదురా బాబు అని సౌలు దగ్గర నుంచి నేర్చుకొని ఏం చేసేవాడు తెలుసా దావిదు ప్రతి విషయములో యహోవా యొద్ద విచారణ చేసేవాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రతి విషయంలో యహోవా యొద్ద విచారణ చేసి ఆ విచారణ చేసిన తర్వాత ప్రభు వెళ్ళమంటే వెళ్ళేవాడు ఏమి చేయమంటే అది చేసేవాడు చంపమంటే చంపేవాడు వదిలేయమంటే వదిలేవాడు కాబట్టి ప్రతిది కూడా దేవుని యొక్క డైరెక్షన్లో విచారణ చేసి ఆయన ముందుకు సాగాడు కాబట్టే ఆయన ఒక సక్సెస్ఫుల్ కింగ్గా దేవుడు అతన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు అందుకే దేవుడు అతని గురించి అన్నాడు అతడు నా హృదయానుసారుడు ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు అని చెప్పేశాడు ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలో విధేయత కలిగి బ్రతికాడు ఆ విధేయత ఎక్కడ చూపించలే దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలూయా హల్లెలూయా కాబట్టి ఈరోజు మన జీవితం ఎట్లుందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం దేవుడు నేను తప్పించాలని ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుడు నేను విడిపించాలని ఇష్టపడుతున్నాడు లోతుకు చెప్పినట్లు వెనకకు తిరిగి చూడద్దు అంటున్నాడు ఈరోజు నీవు కూడా వెనకున్న పాపాన్ని వదిలేసి వచ్చిన పాపాన్ని వదిలేసి వచ్చిన జీవితాన్ని వదిలేసి వచ్చిన కార్యాలని వదిలేసి వచ్చిన వాటిని చూస్తూ వెనుకకు తిరిగిపోతే ప్రమాదంలో పడతావనే అది రాసి పెట్టాడు నీ కోసం నా కోసం అందుకే పౌల పట్టు ఆ మాట పట్టుకొని అంటాడు నేను ఒకటి చేస్తున్నాను అది ఏంటంటే వెనుకున్న వాటిని మరిచి ముందున్న వాటి కొరకు ఆమె ఈ పందెపు రంగములో ఓపికతో నేను పరిగెడుతున్నాను దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక హల్లెలుయ చూడండి ఆ హెబ్రిల రాష్ట్రం పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచనం పదకొండు ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి విశ్వాసమును బట్టి రాహాబను వేష వేగుల వారిని సమాధానముగా చేర్చుకొనినందున అవిధేయులతో పాటు నశింపకపోయను దేవనామానికి మహిమ కలంగాక ఈరోజు మనం ఎవరిని చేర్చుకుందాం వేష అయిన రహాబు ఏం చేసిందట వేగుల వారిని చేర్చుకుంది అవిధేయతలతో ఆమె జత కట్టలేదు ఆమె వృత్తి వేష కానీ ఆమె గమనించింది ఏంటంటే ఈ వచ్చిన వాళ్ళు సామాన్యులు కాదు వీళ్ళ వెనుక సామర్థ్యము కలిగిన దేవుడు ఏదో కార్యము చెయ్యబోతున్నాడు కాబట్టి వీరిని మనం దాచాలా అని విశ్వాసము బట్టి దాచిందామే దేవునికి స్తోత్రం హల్ లూయా ఎంత అద్భుతం కదా ఆమె చూపించిన విధేత ఎంతగా ఆమెను ఆశీర్వదించిందంటే ఆమె ఆమె తప్పించబడింది ఆమె కుటుంబం తప్పించబడింది ఆమె కుటుంబాన్ని దేవుడు ఒక గొప్ప స్థితిలో వాడుకోవడం కూడా ప్రారంభించాడు హల్ లూయా విధేత చూపించుట ద్వారా కాబట్టి ఇప్పుడు మనము కూడా ఎవరైతే విధేత చూపిస్తున్నారో అటువంటి వాళ్ళని చేర్చుకోవాలా ఎవరిని చేర్చుకోవాలా మనము దేవుని మాట విని దేవుడిచ్చిన దర్శనాన్ని పొందుకొని ఆ పరలోక దర్శనానికి నేను అవిదేవుడని కాకుండా ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాను అన్నప్పుడు వారిని మనం చేర్చుకోవాలి 
ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ దేవుడు నన్ను ఎప్పుడూ పిలిచినాడన్నా దేవుడు నాకు ఎన్నో దర్శనాలు ఇచ్చినాడన్నా దేవుడు నాతో ఎన్నోసార్లు మాట్లాడినాడన్నా కాకపోతే అన్న నేను కొంచెం టైం కోసం చూస్తున్నా అన్న అన్నాడు అనుకో పక్కన పెట్టు అని వాడు టైం చూసుకుంటూనే ఉంటాడు హలలోయ విచిత్రం ఏంటంటే అన్నిటి గురించి టకటకటక వస్తారు కానీ దేవుడు పిలిచినప్పుడు దేవుడు తన ప్రణాళిక బయలుపరిచినప్పుడు వెంటనే లోపడ్డానికి చాలామంది భయపడతారు ఏమే హలలుయ మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఆయన సేవకు వచ్చాడు నేను సేవలో ఉన్నాను ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు అనా నీకు నాకు ఉన్న తేడా ఏంటంటే నువ్వు దూడ్చుకొని వెళ్ళిపోతావు నేను ఆలోచన చేసుకుంటే కూర్చోవడమే జరిగిపోతుంది అట ఆమె హలలుయ ఆమె ఒక మాట ఉంది ఆరా ఫార్ ఆమె అట ఇట ఏదో ఒకటి అయిపోవాలా దేవుడు చెప్పాడంటే మనం ఎప్పుడు కదా దేవునికి స్తోత్రం హలలు మనం పాట పాడుకుంటాం ఏమని సిగ్గుపడనివ్వడు ఏ సయ్య సిగ్గుపడనివ్వడు అని బాగా పాడుతూ ఉంటాం మరి సిగ్గుపడని దేవుడు చెప్పినప్పుడు చేయడానికి ఎందుకు ఆ సిగ్గునికు అర్థం లేని పాట దేవుడు చేయమని చెప్పాడు ఎందుకు మరి సిగ్గుపడుతున్నావు చేయడానికి అన్న బస్సులో పోతుంటే ఒకటే ప్రేరేపణ అన్న పక్కన వాళ్ళకి చెప్పు 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 అని ఒకటే ప్రేరేపణ అయితే అన్న నాలుగు గ్లాసులు నీళ్ళు తాగినానన్న ఎందుకు చెప్పాలా హల్లె లూయా రాజకీయాల గురించి సులువుగా మాట్లాడుతున్నావు రాజకీయ నాయకుల గురించి సులువుగా మాట్లాడుతున్నావు వ్యాపారాల గురించి సులువుగా మాట్లాడుతున్నావు ఇంకేమున్నాయి చదువుల గురించి సులువుగా మాట్లాడుతున్నావు ఉద్యోగాల గురించి సులువుగా మాట్లాడుతున్నావు పెళ్ళి పెళ్ళిళ్ళ గురించి దాని గురించి సులువుగా మాట్లాడుతున్నావు హల్లె లూయా ప్రాంతాల గురించి సులువుగా మాట్లాడుతున్నావు మా పొద్దుట బంగారానికి ఫేమస్ తెలుసు అని చాలా సులువుగా మాట్లాడుతున్నావు ఏసు గురించి మాట్లాడమంటే ఎందుకు నాలుగు గ్లాసుల నీళ్ళు చెమట పట్టిందన్న కాలు చేతులు అని ఏం ఏమైందని చెప్పాలా ఇదైతే చూపిస్తున్నావా దేవునికి స్తోత్రం హల్లలోయా ప్రభు చెప్తాడు చెప్పిన వెంటనే మనం ఏం చేయాలా అంతే దేవునికి స్తోత్రం కొన్నిసార్లు ఏట్లు పడతాయి పండిలే దేవుని స్తోత్రం ప్రజలు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి చెడ్డ మాటలు ఇలా పలుకున్నప్పుడు పరలోకంలో మీ ధనం ఎక్కువ అవుతుందంట కొట్టుగట్టిగా చెప్పట్లు అల్లూయా హేమేన్ దేవునికి స్తోత్రం హేమేన్ హల్ లూయా సో ఆ విధేత ఈరోజు మనకు కావాలి హేమేన్ దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు ఎవరు అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబు వీళ్ళంతా కాదు కానీ ఇప్పుడు మీ ముందున్న సేవకులమే చెప్తున్నాం మేము దేవుని స్వరం విని ఆ విధేత ఆ మాటకు విధేత చూపించి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఎంతమంది ఆశీర్వదించబడుతున్నారు ఈరోజు అంటే ఒక్కడు విధేత చూపిస్తే ఇంతమంది ఆశీర్వదించబడితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ విధేత చూపిస్తే ఇంకా ఎంతగా ఆలోచన చేయండి ఆలోచన ఈ మాటకు ఇప్పుడు ఒక పాస్ట్రయ్య పాస్టమ్మ విధేత చూపించి వాళ్ళ చదువులు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు అన్నీ వదులుకొని దేవుడు చెప్పింది చేసి వాళ్ళ విధేత చూపిస్తే ఈరోజు వాళ్ళు ఇంత ఆశీర్వాద పంట కోసం ఇంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందో నేను కూడా విధేత చూపిస్తే ఏం జరుగుతుందని ఆలోచన చేయండి ఇంకో మాట చెప్తున్నాను పాస్టర్లకు ఒక దేవుడు విశ్వాసులకు ఒక దేవుడు కాదు యేసు క్రీస్తు అందరికి ప్రభు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం యుగజ్ఞములు ఒకే రీతిగా ఉన్న దేవుడైనా ఆయన వాక్యంలో మాట లేదు ఆయన సన్నిధిలో మాట లేదు మా మార్పు లేదు హలలుయ ఆయన ఆయన క్రియలో మార్పు లేదు ఐమీన్ విధేత చూపించుట వలన ఆశీర్వాదాలు మనం అనుభవిస్తాం హలలుయ యేసు ప్రభు విధేత మన నీతిమంతులుగా చేసింది మన యొక్క విధేత అనేక ఆత్మలను రక్షించే సంపాదకులుగా మనం చేయాలి అనేకుల నరకంలో నుండి పరలోకానికి నడిపించే వారిగా మనం మార్చబడాలి హల లూయా ప్రార్థన చేస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళమని చెప్తాడు దేవుడు ఇక్కడికి వెళ్ళమని చెప్తాడు దేవుడు నానా కడుపు నుండి దీన్ని పండుకో అని చెప్పాడు కదా సేవకునికి మంచి భోజనం పెట్టి దేవుడు అంటున్నా ఏమంటున్నాడు శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీకు ఉన్నది 
కాబట్టి సిద్ధపడు అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హల్ లూయా ఆమెన్ నడిచేవాడితో ప్రభు నడుస్తారు పరిగెట్టేవాడితో ప్రభు పరిగెడతాడు హల లూయా కూర్చునేవాడితో కూర్చోడైనా నిద్రపోయేవాడితో అసలే రాడైనా హల లూయా ఎందుకంటే నిన్ను నన్ను రక్షించింది నిన్ను నన్ను బయటికి తెచ్చింది నిన్ను నన్ను ఈరోజు ఈ స్థితిలో పెట్టింది దేనికోసము తినుము తాగుము సుఖించుమా కాదు ఆయన కొరకు ఏదో ఒకటి మనం చెయ్యాలి ఆయన రాజ్యం కోసం మనం ఏదో ఒకటి పాటు పడాలి దేవునికి స్తోత్రం హల్లె లూయా హల్లె లూయా ఏ మ్యాన్ కాబట్టి సువార్త అన్నది ఎంత బలమైనదంటే అది మాటలు వివరించలేని దేవుని పెట్టారా ఏ మ్యాన్ దేవునికి స్తోత్రం హల్ల లూయా నాకు పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన మా గొప్ప దేవ మీ బంగారు పాదములకు మరి ఒక్కసారి లెక్కలేనని వందనాలయ్యా సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపములో ఒక పాపం అవిధేయత అని మేము నేర్చుకున్నాం ప్రభు నాయన అవిధేయత కలిగిన వారిపైన మీ ఉగ్రత అంతి దినములో దిగి వస్తుందని మేము నేర్చుకున్నాం ప్రభు తండ్రి ఆ ఉగ్రతకు మేము పాత్రలను కాకుండా ఉండాలంటే అవిధేయక దూరం ఉండగా ఉండాలని మేము మాకు నేర్పించారు ప్రభు మా పితరులను చూపించారు నన్న మా వెనుక మా ముందు ఉన్న వారిని మీరు చూపించారు నేను మా ముందు వెళ్ళిన వారిని మీరు చూపించారు ప్రభ వారు ఎటువంటి అవిధేయతతో వాళ్ళు తండ్రి వారి జీవితాలు పోగొట్టుకున్నారు నాయన వారి దర్శనాలు పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళ యొక్క విధ నాయన వారు మీరు ఇచ్చిన ఆ ఘనతను పోగొట్టుకున్నారు ప్రభ తండ్రి నాయన గొప్ప దేవ నన్ను అటువంటి స్థితిలో మేము ఉండకుండా మీ కృప దయచేయండి అయ్యా తండ్రి మీరు మా మా విషయంలో విధేయత చూపించారు మమ్మల్ని నీతిమంతులుగా చేశారు కాబట్టి ఆ నీతిని మేము ఎప్పుడు ప్రచురించే కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నానైన తండ్రి ఎప్పుడు ఆ స్వరం వింటున్నాయనా అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మేము ఉండులాగున మీ కృప మాకు దయచేయండి మీరు ఏది చెప్పినానైనా మేము విధేయత చూపించే కృప మాకు దయచేయండి ప్రభా అది కొంచెం కష్టంగా కనిపించినా అది ఇష్టం లేకపోయినట్టున్నా తండ్రి మీ మాటకు మేము లోబడే జీవితం మాకు కావాలి ప్రభా తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన ఏసయ్యా బలులు అర్పించుట కంటే మీ మాట వినుట శ్రేష్టమన్నారు ప్రభ కాబట్టి నేన గొప్ప దేవ ఓబీడియన్స్ ఇస్ బెటర్ దెన్ సాక్రిఫైస్ అన్నారు ప్రభ కాబట్టి అటువంటి ఓబీడియంట్ హార్ట్ నాకు మాకు మా అందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను నేన పౌలు అంటాడు కదా ఆ పరలోకపు దర్శనానికి నేను అవిధేయుడని కాలేదని ప్రభ నాయన కాబట్టి మేము కూడా అవిధేయులం కాకుండా బ్రతికే కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నిర్లక్ష్యాన్ని తొలగించండి సోమరితనాన్ని తొలగించండి అవిధేయతను తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మీ కృప అనుగ్రహించండి ప్రభ ఉదయాన్నే లేస్తూనే వాక్యం చదువుకోవడానికి ఉదయాన్నే లేస్తూనే ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ప్రతిరోజునైనా మీ సన్నిధిలో మేము నైన ఆనందిస్తూ అనేకులకు మీ ప్రేమను సువార్తను ప్రకటించడానికి నైనా మీ కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మీకే వందనాలు మీరు మాకు అప్పగించిన దానిని మేము నమ్మకంగా చేయడానికి మీ కృప మా అందరికీ దయచేయండి అట్టి విధేయతతో మమ్మల్ని నింపి నడిపించమని నైనా కొన్నిసార్లు సమయం విషయంలో కూడా మేము నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తిస్తుంటాం ప్రభు నైనా తండ్రి సమయానికి రామ్ ప్రభు తండ్రి మా ఇష్టానుసారంగా వచ్చి వెళ్తుంటాం అటువంటి జీవితాలు వద్దు అక్రమము చేయువారులారా నా యొద్ధ నుండి అన్నారు అటువంటి అక్రమాలు నాలో మాలో ఎవరిలో ఉండకుండా మీ కృప దయచేయండి ప్రభు మీ కృప చేత మమ్మల్ని అందరినీ నింపి నడిపించమని మీకే స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెలుస్తూ ఏసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటున్నాం మా పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్